ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಗುರುಗಳಾದ ಪೋಪ ಕಣಿಯೂರ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಸಭೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಮಿತ್ರರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಜೀವವನ್ನು ತೆತ್ತ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿರಿಯರ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಸಾಹಿತಿಯಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶಕಿಯೂ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಓದಿಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಂತ ಸುಖಾಯ ಓದಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಂಥ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಕವಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುಖವನ್ನು ಕಂಡದ್ದು ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟಕರು ಅಂತ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸುಖದ್ದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಸ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೇಳಿದಂಥ ವಿಚ ವಿಷಯ ಕನ್ನಡದ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ವೆಂಕಟ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿದ್ರು ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ವ ಅಂತ ಬಿ ಎಂ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಯವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ರು ಹೀಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದೇ ಬಿ ಇವರೇ ಮಾಸ್ತಿ ಅವರೇ ಮಾಸ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಕನ್ನಡ ಪರಿಷತ್ತು ಬೆಳೆದ ಬಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಸಂಭ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಏನನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕಂಡು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಂತೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಕನ್ನಡದ ಕತೆಗಾರಿಕೆಯ ಪುಣ್ಯೋಗಮ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಮಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ತುಂಬು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಬರೆದ ನಡೆದಂತೆ ಬರೆದ ಬರೆದಂತೆ ನಡೆದ ಋಷಿ ಸ್ವರೂಪರು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಮಾಸ್ತಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಹೌದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಳಿದಾಸನನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಕವಿ ಅಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ರತ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೆಯಬಲ್ಲ ಕವಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯವಾದದ್ದು ಅವನ ಕೃತಿಯಿಂದ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಸ್ತಿಯ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ನವಿರನ್ನು ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವಕಳೆಯನ್ನು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಜನಕ ಅಂತ ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಮಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅವರು ಕರೆಯಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ತನ್ನ ಹಲವು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾಡಲಾರದಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾದದ್ದು ಮಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಲುಪಿದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ನೇಳ್ಗತೆಗಳು ಕಾದಂಬರಿ ನಾಟಕ ಕವನ ಸಂಕಲನ ವಿಮರ್ಶೆ ಈ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಂದದ್ದೇ ಮಾಸ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೆ ಒಂದು ಸರಿ ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಭಾಷಣ ಮುಗಿದಾಗ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಬಂದು ಮಾಸ್ತಿಯನ್ನು ತಪ್ಕೊಂಡು ಈ ಇಂಥ ಭಾಷಣ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತ ತಪ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಆ
ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಗದುಗಿನ ಭಾರತ ಬಿಂದುರಾಯರ್ನ ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮಕ ವಾಚನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದ ಜನತೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಲುಪುವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ವಚನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದು ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಗೀಗಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಪ್ರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನು ಉಳಿಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂರು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ನ ಖರ್ಚನ್ನು ನಾನೇ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಭಾರ ಆಗುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಓಡಾಡಿದಂಥ ಮಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣದಂಥ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾವೆ ಭಾವನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಅಂಥ ಪ್ರಭೆಯುಳ್ಳ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಮಾಸ್ತಿ ಕಥಾ ಪರಂಪರೆಯ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಕಥೆಯ ರಚನೆಗೆ ಮಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಹೀಗೆ ಈ ಕಾರಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ ಅವರು ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಕೊನೆಯ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತರ ಹರೆಯದ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಹೊರ ಬಂದಾಗ ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ್ರವರ ಹತ್ರ ಮಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಿರಿಯರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಥೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುವುದು ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನು ಸಣ್ಣವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೆಸೋದು ಯಶವಂತ ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗೆ ನಾನು ಬರೆಯೋದ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಗದ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕತೆ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಸ್ತಿ ಕತೆ ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಯ ಜೀವನದ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಬೆರೆತು ಅದರ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಜೊತೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಬೆರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಬೆರೆಯೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಸ್ತಿ ಕತೆ ಓದುವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ವೈಶಂಪ ಎಂದರು ಹೇಳಿದರು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಸೂತಕಾದಿ ಇವರು ಪ್ರಾಣಿಕರು ಇದ್ದರು ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದರು ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಾನು ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಹೀಗೆ ಅದು ಕತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಕಥೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ತಟ್ಟುವುದು ಜತೆಯ ಜೀವನದ ಬಗೆಗಿನ ನಿತಾಂತವಾದ ಆಸ್ತೆ ಈ ನಿತಾಂತವಾದ ಆಸ್ತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ನಂದು ಅನ್ನಿಸುವಂಥದ್ದು ಮೂವತ್ತರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ರಂಗನ ಮದುವೆಯ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡು ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಆ ಮಾಸ್ತಿಯವರಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳುವ ಉತ್ಸಾಹ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕತೆ
ಎಂಬ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಭಾವಾತಿರೇಕವಿಲ್ಲದೆ ಸೋಗಿಲ್ಲದೆ ಎದುರಿಸಲು ಮಾಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನಾ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪಕ್ವವಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವರ ಕಥೆಗಳಿಂದ ದೊರಕುತ್ತದೆ ನಯವಾದ ಮಾತು ಆಡುವವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡುವುದು ಸರಿಯೆನ್ನಿಸುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಸ್ತಿಯವರಂಥ ಅಪ್ಪಟ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ತೀರಾ ತೀರಾ ಅಪರೂಪ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡತನವನ್ನು ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಪದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮಾಸ್ತಿಯವರಿಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಡತನವಿದ್ದಾಗ ದೈನ್ಯ ಕಿಳಿಯದೆ ಆತ್ಮಗೌರವದ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದಾಗಲೂ ಮದಕ್ಕೆರೆದೆ ಜೀವನದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ವಿವರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮತೂಕವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಮೋಹದ ಪೊರೆಯು ತನ್ನ ತೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಸ್ತಿಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ರಂಗನ ಮದುವೆ ರಂಗನ ದೀಪಾವಳಿ ರಂಗನ ಕೋರ್ಟ್ಶಿಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರೋದು ಅಕುಟಿಲವಾದ ಸರಸ ವಿನೋದ ಈ ರಂಗನ ಕೋರ್ಟ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕೋರ್ಟ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಇದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಥಮ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮದುವೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ಲು ಆಗ ಏನು ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಕೋರ್ಟ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಕತೆ ಇಂದಿರೆಯೂ ಅಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವ ಆ ಕತೆ ನಮಗೆ ಆ ಕತೆ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಓದಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಇಂದಿರೆ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಮೊದಲಿನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವಳು ಬರ್ತಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕನಸು ಅಂತ ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತಾಳೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಗು ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮಧುರ ಶೃಂಗಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾವವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿಜದಲ್ಲಿನ ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾ ವಿವೇಕ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಧೀರ ವಿವೇಕ ಹೇಗೆ ಆ ನಿಜದಲ್ಲಿನ ರಾಣಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ರಾಣಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮಗು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಅವಳ ಅಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾಳೆ ನೀನು ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ನಿಜದಲ್ಲಿನ ರಾಣಿ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾಳೆ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇವಳು ಅವನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಸರಿ ನಾನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಲಿ ಆ ಕೋಟೆಯ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ತಗ್ದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಾಣಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನಾಡ್ತಾಳೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನು ಆ ಕೋಟೆಯ ಕೊತ್ತಳದ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ತಮ್ಮನನ್ನು ತಪ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಯಿತು ರಾಜ್ಯವೂ ಹೋಯಿತು ನಾವಿಬ್ಬರು ಉಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಹಾರಿ ಧುಮುಕ್ತಾಳೆ ನಿಜಗಲ್ಲಿನ ರಾಣಿ ಎಷ್ಟು ಆ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಆ ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಕುಚೇಲನ ಮರಿಮಗದಲ್ಲಿ ಜಂಬವಿಲ್ಲದ ನೈಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ತುಂಬು ಜೀವನದ ಸಮಗ್ರತೆ ಪರಾಗ್ರತೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣ
ದುಷ್ಯಂತ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಅನಸೂಯ ಪ್ರೇಮದಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಆಗ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಇವರಿಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂತಾಳೆ ಗೌತಮಿ ಒಂದು ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಾಯಿ ಅವಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಾಲಿನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಿದ್ಲು ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿದ್ರು ಕಣ್ಣು ಸಾರಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಸರು ನನಗೆ ತ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಬ್ಬರು ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಮಾಲಿನಿ ಬೆಳೀತಾಳೆ ಮಾಲಿನಿ ಬೆಳೀತಾ ಒಬ್ಬನ ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ತುಂಬ ಮಾಲಿನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೌನ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಅಷ್ಟು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾಲಿನ್ಯನ ಒಂದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಣ್ಣವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋವನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ನನಗೆ ಈಗ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಮಾಲಿನಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮದುವೆನೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹುಡುಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಮಾಲಿನಿಗೆ ತುಂಬ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಗಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಳೋದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಗಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ತುಂಬ ಅವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿರ್ತಾಳೆ ತುಂಬ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಕಳೀತದೆ ಆಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಅವನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ನಾನು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಅವನು ಅವನನ್ನು ನೀನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಯೋ ಆಗ ನೀನು ನಿನಗೆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಗಿಲ್ಲ ವಿಧಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ ನೀನು ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರೋದು ಆಗ ಮಾತು ಮಾಸ್ತಿಯ ಮಾತು ವಿಧಿ ದತ್ತ ಮತ್ತು ಭಾರದ್ವಾಜ ಅಂತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಪ್ರಿಯಕರನಾಗಿರ್ತಾನೆ ದತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ತಿ ದತ್ತನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭ್ರಮಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾದ ಸುಲಭವಾದ ಸುಲಭವಾದದ್ದು ಸರಿಯಾವುದು ಎಂದು ನೋಡಿ ವಿಧಿ ಅದನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಸರಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ದತ್ತ ಅಲ್ಲಿಯ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾನೆ ಈ ಕತೆಯೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದಾಗ ಗೌತಮಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಪ್ರೇಮದ ಮತ್ತೆ ಅನಸೂಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಾಲಿನಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಗೌತಮಿ ಆ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಕತೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೊಸರಿನ ಮಂಗಮ್ಮ ಪಾಠ ಆಗಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಓದಿರುವಂಥ ಕತೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಕುಂತಲೆ ಮೇಸ್ತ್ರ ಹೆಂಡತಿ ವೆಂಕಟಿಗನ ಹೆಂಡತಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಗೌ ಅಭಿಮಾನ ಗೌರವವನ್ನು ಕಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಒಲವು ಅಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಾ ಪರಂಪರೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೂ ಭರವಸೆಯ ಬದುಕು ನಡೆಸಿದ ಮಾಸ್ತಿ ಆದರ್ಶ
ದಾರ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ದಾರ ಬೇಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದಿತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೀನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ನನಗೊಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಮಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ನೀನು ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ನಿನಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಾಸು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸಹಾಯ ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾ ದಾರಬೇಂದ್ರೆಯವನ್ನು ಪರಾವಲಂಬಿ ಪರಾವಲಂಬಿ ಅಂತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಐದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಾ ದಾರಬೇಂದ್ರೆಯವರಿಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಮಾ ಇವರು ಬೇಸರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾರಬೇಂದ್ರೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಪರಾವಲಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋವಿದೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಪರಾವಲಂಬ ಆಗದೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮಾತಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೂಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಅಹಂಕಾರದಿಂದಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ನಾನು ಸರಸ್ವತಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಗಳಿಗೆಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಈ ಪರಾವಲಂಬನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಪರದ ಅವಲಂಬಿಗಳೇ ನಾವು ಪರದ ಅವಲಂಬಿಗಳಲ್ಲದೆ ನಾನೇ ಅಂತ ನನ್ನದೇ ಹಾದಿ ಅಂತ ನಡೆದದ್ದು ಅವರ ಗತಿ ಏನಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ 